munnbindbruk i hele landet av nye karantiner. Regjeringen. Hundre tusener vil bli... Ten times likelier to be infected. Når vi la planen på det prosjektet her, så tenkte vi at vi hadde tatt høyde for absolutt alt. Men det viser det seg jo at vi ikke har gjort. Et nytt utbrudd av covid og stengte grenser gjør at vi ikke kommer oss ned til fabrikken i Polen. Og nå står det en helt ferdig båt der nede. Men ingen av oss har hverken sett båten eller vet hvordan noen ting egentlig har blitt. Båten har nå endelig ankommet Norge, og vi kan fortsette arbeidet. Vi har vært ute og testet vegsurfbåt i Enduro 805 for å finne det optimale setupet. Vi tar en tur opp til teknisk sjef hos Frynbe Boats og Nordkapp, Truls Grøtvedt. Han kommer til å forklare oss litt mer av hvilke ting vi skal gjøre for å få dette her til å bli en skikkelig vegsurfbåt. En av sakene Truls forklarte oss er at trimflapsene vi har bygget ikke fungerte sånn som vi hadde sett for oss. Bølgen de lager er rett og slett ikke solid nok, og den påvirkes for mye av ytre krefter som vind og sjø. Da har vi vært ute og kjørt litt, testet litt. Vi har kjørt med bølgebryter på siden for første gang, testet det. Og vi har kjørt nå med vanlig standard trimplan. Bølgebryteren på siden ga ganske bra effekt, så det... Det hjalp mye. Vi fikk ganske grei bølge. Vi måtte kjøre nå med litt mindre til på motoren enn vi gjorde med den store trimplanen for å få mindre luft i bølgen, sånn at den bærer bedre. Det har ingen betydning annet enn at det var litt annet oppsett. Men det funket greit nok. Så ja, vi kommer til å teste litt mer med trimplanen, større trimplanen, men det blir ikke for denne sesongen. Det fortsetter med til neste sted. En annen viktig faktor på denne båten er tårnet. Her skal man gjerne ha et rack til wakeboard, lyd og lys, feste til tau og en del annet utstyr som trengs i en vannsportbåt. Vi tar en prat med Espen Torup for å høre mer om hva man bør tenke på her. De fleste produsenter kjøper et tårn. Det er ferdig tenkt ut. Vi kunne ikke gjøre det. Tårnet må kalkuleres på alle mulige måter, og i det så ligger det jo en risiko for at det vrir seg, det kan gjøre fundamentering det hele. Tyngdepunkt på tårn må evalueres for å se hva er det mulig liksom, og så få det til med tanke på vekt, for når folk, du kan si, utfordrer det med også for eksempel trekke ut på sida, hvordan vil kombinasjonen av det V-bånd-skråget og det høye tårnet, hva vil skje liksom? Det er jo vanskelig å beregne det helt hvor mange kilo det er. Det er liksom ikke bare personen som skal, du tenker liksom en person på 90 kilo. Det blir mye mer krefter enn det. 